എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ഇൻ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സോളാർ പവർ ബാങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈ ഓൺലൈനിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി വേണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായി ഒന്നിലധികം ബാറ്ററികൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൂസ്റ്റർ കൺവേർട്ടർ മൊഡ്യൂളാണ് ഇത് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ കൺവേർട്ടർ മൊഡ്യൂൾ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡയോഡാണ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സോളാർ പവർ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു ബോക്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പവർ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പാനൽ ബോർഡ് സോളാറിൻ്റെ പാനൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയോ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് കൂടി ഇടാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഇടുന്നത് ഈ എൽ ഇ ഡി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ വഴി പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ലഭിക്കണം അത് ചാർജ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി വെക്കുന്നത് ഏത് കളർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പച്ച കളറുള്ള എൽ ഇ ഡിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എൽ ഇ ഡി ഉറപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ടും ഉണങ്ങുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം അതിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോക്സ് എടുത്താലും മതിയാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ എന്ത് തരം ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യമേ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ യു എസ് പി പോർട്ടിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ സ്വിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് അതിൽ ഇതിലൂടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക ലോക്കിംഗ് സ്വിച്ചാണ് ഇതിന് ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് എടുക്കാം ബോസ്റ്റർ കൺവേർട്ടർ മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയർ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം നെഗറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ടും ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ യു എസ് പി പോർട്ട് ഔട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ബോർഡ് അവിടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്പം ഗ്ലൂ അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇതുപോലെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ബാറ്ററി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നിലധികം ബാറ്ററി സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോറി സീരീസ് അല്ല പാരലായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഡയോഡ് എടുക്കാം ഡയോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മുടെ ബാസ്റ്റിയോ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് ഇതുപോലെ സോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അവിടെ ഒരു വെള്ള ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറും ഇതുപോലെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്
ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് നമ്മൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവും സോളാർ പാനൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് അതായത് എൽ ഇ ഡിയിൽ രണ്ട് കാലുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ലെഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നീളം കുറഞ്ഞ വയറ് ഏതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അത് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു വയറ് കൂടെ കാണും അതാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നീളം കൂടിയ ലെഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോളാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് മുന്നിലായിട്ട് മുന്നിൽ കൊടുക്കരുത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയോഡിൻ്റെ പുറക് സൈഡിലായിട്ട് നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ വയറിങ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് അകത്ത് അല്പം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണറായിട്ട് ഇതുപോലെ ബാറ്ററി ഒന്ന് വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തോടെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് പരിപാടി ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വയറിങ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ വയറിങ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക്ക് വല്ലാത്ത ആൾക്ക് പോലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോളാറിൽ നിന്ന് പവർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പച്ച ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിൽ കത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വയറ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് വെക്കേണ്ട വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്വിച്ച് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്വിച്ച് നിർബന്ധമില്ല എപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെട്ടം അടിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സൂര്യപ്രകാശം തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല ഇതുപോലെ എന്ത് വെട്ടം കിട്ടിയാലും ഇത് ചാർജ് ആകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സോളാറിൻ്റെ വെട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെട്ടം അതിൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൊബൈലിൽ അത് ചാർജ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഡാറ്റ കേബിൾ എടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് പവർ ബാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൊബൈലിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ മൊബൈലിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കൂടി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിലോട്ട് പവർ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർജ് കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് വഴി നമുക്ക് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോളാറും ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോളാർ പാനൽ അടച്ചു വെച്ച് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഞാൻ ചാർ പാനിനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഓ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായിട്ടും അതായത് ചാർജ് ആകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു വെട്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും ചാർജ് ആകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണും ചാർജ് ആകുന്നു നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവറും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ അല്പം വെട്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ആകുന്നതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രൈസ് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷ